বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেলে দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক আঠাশতম অবরোধ অতিবাহিত হল অবরোধ কর্মসূচি বিএনপি নেতৃত্ব বিরোধীয় জোটের ডাকা এবং বাহাত্তর ঘন্টা হরতালের তৃতীয় দিনে আজকে আমরা কথা বলছি এই অবরোধ টানা অবরোধ এবং জেলাওয়ারি কখনো বিভাগের এবং দেশভিত্তিক সারা দেশ জুড়ে যে হরতাল সেই হরতালের সহিংসতায় আপনি জানেন যে ইতিমধ্যে নানা ধরনের সহিংসতায় নানা পক্ষে অর্ধ শতাধিক মানুষ প্রাণ দিয়েছেন গতকালও প্রাণ দিয়েছেন নাশকতা গাড়ি পড়েছে পাঁচশোরও বেশি এবং এখন আবার শুরু হয়েছে যেটি দু হাজার চোদ্দোর পাঁচই জানুয়ারি নির্বাচনের আগে হয়েছিল যে রেল লাইনের ফিস প্লেট তুলে ফেলা গতকালও সেরকম ঘটনা ঘটেছে একটি ট্রেন লাইন চুদ্ধ হয়েছে এবং গতকাল বিকেলের দিকে আবার একটি ট্রেনে ট্রেন লক্ষ্য করে পেট্রোল বোমা মারা হয়েছে তাতেও কয়েকজন দগ্ধ হয়েছেন উভয় পক্ষই অর্থাৎ যারা আন্দোলনে আছেন বা আন্দোলনের নামে সহিংসতার মধ্যে আছেন তারা যেমন অনুর অন্যদিকে সরকারও পুরো বিষয়টিকে এখন রাজনৈতিকভাবে নয় প্রশাসনিকভাবে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছেন এবং তারা কেউ কেউ বলছেন যে সাংবিধানিক সব ধরনের বিকল্প যা আছে সেটি ব্যবহার করা হবে এবং অচির এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসবেন এই সংকট কেন সংকটের উৎস কোথায় সংকট থেকে উত্তরণের উপায় কি সেগুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো কথা বলবার জন্য আমার যারা আজকের অতিথি চলুন তাদের সঙ্গে পরিচিত হই আমার বায় বসা আছেন সলিমুল্লাহ খান বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছেন লেখক গবেষক কাজের প্রধান ক্ষেত্র হচ্ছে আইন অর্থনীতি সমাজ রাষ্ট্র আর আমার ডানে রয়েছেন ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরী মুক্তিযোদ্ধা এবং গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ট্রাস্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান স্বাগত আপনার দুজন স্টুডিওতে মিস্টার সলিমুল্লাহ খান আপনার কাছে একজন নাগরিক হিসেবে জানতে চাইবো আপনি যদি এক মিনিট আপনার অনুভূতিটা ব্যক্ত করেন যে কেমন আছেন আপনি এই বাংলাদেশে আপনি তো নিজে কিছুক্ষণ আগে বললেন পরিস্থিতিটা অস্বস্তিকর যদি আমরা কম করে বলি আর যদি সত্যিকারের অনুভূতি প্রকাশ করতে হয় বলতে হবে অসহ্য কারণ দেশে স্বাভাবিক অবস্থা আছে এটা মনে হয় না এই অর্থে মনে হয় না যে যদি বা আমি আজকে আসার সময় দেখলাম রাস্তায় যান বাহন গাড়ি ঘোড়া স্বাভাবিক কিন্তু দেশে হরতালও চলছে আমি এটাকে বলি অস্বাভাবিকতা মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত ঘরের দিকে ছুটছে কিন্তু জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে মানুষ যাকে বলে প্রাণ হাতে নিয়ে কাজে যাচ্ছে এই পরিস্থিতি কল্পনা করা যায় না হয়তো আপনি কত বড় ছিলেন জানেন উনিশশো একাত্তর সনে উনিশশো একাত্তর সনের পরিস্থিতির কথা মনে করিয়ে দিতে পারে যে মানুষ যারা কাজে যাচ্ছে ঢাকা শহরে তখন কিছু মানুষ ঘুরছিল কিন্তু তারা তাদের প্রাণে আতঙ্ক নিয়ে ঘুরছিল তো সেই অবস্থা হবে কেন স্বাধীনতা তেতাল্লিশ বছর পরে এমন কোন বিষয়ের মধ্যে আমরা প্রবেশ করি নাই যেটা মীমাংসার অযোগ্য কারণ যেখানে ধরুন দুইটা রাজনৈতিক দল দুই জাতিকে প্রতিনিধিত্ব করে অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক বলতেন ধরুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটা দল শুধু কালোদের নিয়ে গঠিত আর একটা দল শুধু সাদাদের নিয়ে গঠিত এটা নিয়ে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র হবে না কারণ রাজনৈতিক গণতন্ত্র বা সংসদীয় গণতন্ত্র বলতে আমরা যেটা বুঝি সেখানে এক আজ যিনি বিরোধী দলে আছেন সংখ্যালঘু হয়ে কাল তিনি সরকারি দলে যেতে পারেন আর তার সংখ্যা গরিষ্ঠ হয়ে এবং বিপরীতটা ঘটতে পারে এইটাকে তো বলে সংসদীয় গণতন্ত্র যেখানে আমি ক্ষমতায় না থাকতে পারি কিন্তু ক্ষমতায় যাওয়ার সম্ভাবনাটা কখনো শেষ হয়ে যায় না কিন্তু এখন বর্তমান পরিস্থিতিতে মনে হচ্ছে আপনার জীবন বাজি না রাখলে আপনার ভবিষ্যতে ক্ষমতায় যাওয়ার সম্ভাবনা প্রায় শূন্যের কাছাকাছি চলে গেছে কথাটা আমি এভাবে বিশেষ করি এই পর্যায়ে যে সংসদীয় গণতন্ত্রের মূল কথা হচ্ছে যে যে রাজনৈতিক দল বর্তমানে ক্ষমতায় আছে তাকে একই সাথে প্রস্তুত থাকতে হবে ক্ষমতা না থাকলে সে কি করে চলবে অনুরূপভাবে যে দল এখন ক্ষমতায় নেই তাকেও প্রস্তুত থাকতে হবে সে যদি ক্ষমতায় আসে দেশটা কি করে চালাবে এই সম্ভাবনাটা যখন বন্ধ হয়ে যায় তখন মনে হয় সে অস্বস্তিকর বা অসহ্য পরিস্থিতির উদ্ভব হয় আমার মনে হয় তার দ্বার প্রান্তে এসে গেছি দেশে তো বর্তক্রমে একটা দুঃসহ অবস্থা অবস্থায় আছে শ্রী মুল্লার সাথে আমি একদম একমত অস্বস্তিকর একটা ভীষণ ক্লান্তি লগ্নে তো আমার কাছে আরো দুঃখজনক মনে হয় শিক্ষিত মানুষরা এটাকে এই তারা জেনে শুনে অন্ধকারের মধ্যে একটা কালো বিড়াল খুঁজে বেড়ানো ফিলোসফারদের মতো সমস্যাটা যেখান সমস্যাটা মূল সমস্যাটা হলো গণতান্ত্রিক পদ্ধতিটা তো আমরা আজকে পর্যন্ত হয়নি সমস্যার উদ্ভবটা হয়েছে 
একটা সুষ্ঠু নির্বাচন হয়নি বলেই অপরপক্ষ আসলে দেশের যে আহামরি উন্নতি হতো বা অন্য রকম কিছু হতো আমি সেটা মনে করি না কেন যেদের রাজনৈতিক চিন্তা চেতনা প্রায় একই খালি একটাই আছে এর সাথে এখন জামাত যুক্ত আছে ওর সাথে জামাত নাই দল বদলাতে কতক্ষণ আমি আজকেই দেখছিলাম আমাদের শারিয়ার কবিদের এক ইন্টারভিউ দেখছিলাম সাপ্তাহিক পত্রিকায় সেখানে সে বলছিল সে জেলে বসে দেখছে হাসিনার সাথে নিজমির ছবি এবং তাদের খুব হাসি হাসি মনোভাব এটা তাল দেখা এটা শারিয়ার কবিদার সুতরাং সেই ঘটনা তো আবার পুনরাবৃত্তি হতে পারে অবস্থাটা আমি যেটা বলছি যে যার আমরা জেনে শুনেই প্রত্যেকে কতটাকে অর্ধেক তত্ত্ব দিচ্ছে যেমন সম্প্রতি যে জিনিসটা আছে আমরা মূল জিনিসটাকে আঘাত না করে আমরা পনেরো লাখ বাচ্চাকে সামনে দেওয়ার চেষ্টা করেছি তা থেকে পয়লার চেষ্টা করেছি হল ওই জামাত তবলিক জামাতের ইয়ে নিয়ে সেটা যখন হয়নি এখন পনেরো লাখ বাচ্চাকে শিক্ষার কথা আজকে গণতন্ত্র না থাকলে শিক্ষার কি অবস্থা হয় অথবা ভাওতাবাজির গণতন্ত্র হলে কি অবস্থা হয় আমরা দেখেছি জিপিএ ফাইভের ছড়াছড়ি সম্প্রতি একটা পত্রিকায় আমি দেখলাম যে জিপিএ ফাইভ পাওয়ার ছেলে একটা অধ্যক্ষ প্রিন্সিপালের কাছে অধ্যক্ষের কাছে চিঠি লিখতে গিয়া সে ধয়ের জায়গায় দল লিখেছে অধ্যক্ষ জনাব মাননীয় অধ্যক্ষ লিখেছে পরীক্ষার বানানটা অবশ্য বাংলা একাডেমির আজকাল বানানে হেরফেল থাকলে বানানটা ঠিক মতো হেডমাস্টার আর প্রিন্সিপাল এক কিনা হিসেবের মধ্যে গণ্ডগোল করেছে তারপরে তো আমরা দেখেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জিপিএ ফাইভ পেয়ে ভর্তি হতে পারেনি ইংরেজি পরীক্ষা পাশ করেনি আজকে গণতন্ত্র না হলে অন্য জায়গায় হলে কি হতো যেদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই তত্ত্ব বেরিয়েছে সেদিনই আমার শিক্ষামন্ত্রী পদত্যাগ করতেন শিক্ষামন্ত্রীকে ভালো লোক বলেই জানি না হেদকে অন্তকে তার প্রতি একটা ইয়েও আছে কিন্তু পদত্যাগ করার সাহসটা দেখালেন না আজকে পনেরো লাখ বাচ্চার মহা একটা ধাক্কা খেল ওই যে রিক্সালাটা জীবনের মায়াতে এক করে আসে ভাতের দোকানদার কালকেও আমি বসেছিলাম রাস্তার পারে ভাতের দোকান কি অবস্থা স্যার ব্যবসা খুব খাও কেন স্যার রিক্সালা ছাড়া অন্যরা কেউ আসতে পারে না কোথায় বমা জীবিকাতে যেটা সজিউল্লাহ বললেন সেটা তো প্রত্যেকেই আমরা এই দেশের প্রত্যেকটি নাগরিকে আপনি খান আমি সবাই তো আমার কথা হলো যে সেটা যেমন ধরেন এই পনেরো লাখ বাচ্চার এটা একটা জীবনে একটা থাকা পয়লা জীবনের কিন্তু এটা তো পরীক্ষা না জীবনে করেছেন গণতন্ত্র না থাকার অসুবিধাটা কোথায় ওনারা অজান্তে প্রাইভেটাইজেশন করছেন অথবা অন্তত নাহিদ সাহেবের প্রাইভেটাইজেশন ভক্তি থাকার কথা না কিন্তু উনি প্রাইভেটাইজেশনে করছেন কি করে পয়লা প্রাথমিক পরীক্ষাকে জাতীয় করেনের নামে এস এম ওর প্রাইভেট তাকে বৃত্তি পাওয়ার জন্য সব প্রাইভেট কোচিং সেন্টারের যেভাবে ব্যক্তি ঘটেছে তারপর আবার মাঝামাঝি এইট ক্লাস এইটের আরেকটা জাতীয় পরীক্ষা এটা আসলে এবং জাতীয় পরীক্ষার সময় তারা একটা কথা বলে এগুলোর সঙ্গে কি আপনি বর্তমান সংকটের কোন আমি মনে করি যে আমি মনে করি যে এটা গণতন্ত্র না থাকার ফলে এই সবগুলি এটা আমাদের অজান্তেই কিন্তু এটাকে আন্তর্জাতিক মানের হতে হবে আরে আমি তো লোক তৈরি করছি আমার দেশের জন্য ডাক্তারি তো সে কথা বলি আমার গ্রামের চিকিৎসা পায় না আগুনে পড়া এই যে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটছে তার জন্য আমরা সব ব্যান্ডেজ বেঁধে দিচ্ছি কিন্তু আরেকটাও ধারা আছে যে ব্যান্ডেজ বেঁধা ছাড়াও কিন্তু চিকিৎসা করা যায় যেহেতু আমরা মান মান খুঁজে বেড়াচ্ছি এই যে এখানে জিপিএর কথা এই জন্যই বারবার বলছি শিক্ষা ক্ষেত্রে আর জীবনের দাম তো ব্যাকরণের চেয়ে নিশ্চয়ই বেশি হবে ব্যাকরণকে আমরা যতটা গুরুত্ব দিচ্ছি মানুষের জীবনকে তো ওই গুরুত্বটা দিচ্ছি না আমার যেখানে ব্যথাটা হলো আজকে হাইকোর্টের রায় হয়েছে অতিরিক্ত পয়সা আদায় করতে পারবে না টাকা তো ফেরত দেয় নেই তিন লাখ শিশুকে পরীক্ষা দিতে দিচ্ছে না পনেরো লাখ তো পরীক্ষা দেওয়া কারণ না স্কুলের ধারণা ওই তিন লাখ ছেলে পরীক্ষা দিলে তাদের মানটা খারাপ হয়ে যেতে পারে সবাইকে তার কত জিপিএ ফাইভ তৈরি করে দেওয়া যাবে এইসব হল গণতন্ত্র থাকলে এইসব নিয়ে আলোচনা হতো আমার ধারণা যে সুষ্ঠতা না থাকে এই অস্বস্তিকর পরিবেশটা তৈরি হয়েছে পাঁচই জানুয়ারির যে নির্বাচনটা সংবিধান রক্ষা করার যে নির্বাচনটা সেই জন্য এই জায়গাতে আমরা কেউ সাহস দেখাচ্ছেন না একজন যে এই জায়গার যদি অবস্থা উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য 
একটা সাহসী পদক্ষেপ ছাড়া তো এই এটা ক্রমে ক্রমে যেটা আমরা সেভেন্টি ওয়ানের দিকে ঘুরে যাচ্ছি শুনতে খুবই খারাপ শোনা যাবে অস্বস্তিকর অবস্থাটা হ্যাঁ তফাত একটা আছে উনিশশো সনে এপ্রিল মাসে মার্চ এপ্রিলে যে মৃত্যুটা হয়েছিল যে আর্মি যে খুনাখুনি যে খুনটা করেছিল এটা হয়নি কিন্তু মৃত্যু যদি তারপরের দিকে যে ঘটনাগুলি দেখতে থাকি এখন কিন্তু সেই জাতীয় সরকার পাকিস্তানি সরকার বলেছে প্রতিরোধ তোমরা শান্তি কমিটি করো এখানে প্রতিরোধ কমিটি করো লোকেরা যার যার ইরা এলাকায় ফিরে যাও এমপিরা এলাকায় ফিরে যাও যারা আছে যারা নাই তাদেরকে ডেকে আনো দলেরাই করবে এখনো দেখেন আওয়ামী লীগ বলছে আমরা সবাইকে নিরাপত্তা দেব পুলিশ তারিখের জন্য আছে এমনকি রসান এরশাদও বলছে আমিও নিরাপত্তা দেব তো এইসব ভাবতাবাজি উনিশশো একাত্তর সনে যেরকম ভাবে এই খারাপ অবস্থাটা সেই আজকে তো বললে যে ই তো জিল্লুর তো বললে নেই যে রাস্তাঘাট যে অবস্থা আজকে জন সন্ধ্যার পরে না হলে বেরোতে পারি না বের জীবন হাতে নিয়ে বেরোতে পারে কোথায় কার কি হয়ে যাবে সেটাই এবং তখনকার জন্য একটা কথা বলি পাকিস্তান আমলেও সরকারি বাহিনী এই নাশকতার সাথে জড়িত ছিল এখনও লোকেরা স্ট্রংলি বিশ্বাস করে যে এরাও কিছুটা হলেও জড়িত আছে তাতে সরকারের লাভ হ্যাঁ তাতে সরকারের লাভ অস্বস্তি হলে লাভ হলো যে যে সামান্যটুকু যে আওয়াজ আছে আওয়াজটাকে বন্ধ করে দেওয়া যেমন কি একত্র শুনে তারা আলাপটা করতে না পেরে চব্বিশ তারিখ চলে গেল ইয়া খান সুতরাং এটা হলো অনেক সময় এখানেই ভুল করে ইতিহাস থেকে আমরা একটু শিক্ষা গ্রহণ করি না এটা নৈরাজ্যের মধ্য দিয়ে মনে করে তারা বিশ্বাস করবে যে সবাই বিশ্বাস করবে এরা নৈরাজ্য করছে কিছুটা বিশ্বাস করছো তো এটা না করা যাবে না বলছে যে সব নাশকতা তো খালেদা জিয়ার কারণে সলিমুল্লাহ খান এখন দুটো প্রবণতা দেখা যাচ্ছে যে কেউ কেউ এটিকে রাজনৈতিক সংকট হিসেবে মানতেই চাইছেন না এটি এটি আইন শৃঙ্খলা জনিত সমস্যা এবং সেভাবেই তার মীমাংসা করতে চাইছেন অনেকে মনে করছেন যেমনটা ডক্টর চৌধুরী বললেন যে এটি এটি রাজনৈতিক সংকট এবং মীমাংসাটা রাজনৈতিকভাবেই হতে হবে দ্বিতীয়ত হচ্ছে যেটি এখন বোঝা যাচ্ছে যে দুপক্ষই বেশ অনড় এবং অনর তার কারণ হচ্ছে দুপক্ষই মনে করো যে এক পক্ষের অস্তিত্ব অপর পক্ষকে নিশ্চিন্ন করে দেবে সরকার যেটি বলবার চেষ্টা করছে যে কোনোভাবে যদি তারা ক্ষমতায় না থাকেন বিএনপি বা তার মিত্ররা যদি ক্ষমতায় আসে তাহলে দেশ জঙ্গিবাদে ছেয়ে যাবে এখানে সন্ত্রাস বৃদ্ধি পাবে লুটপাট হবে এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি বা মুক্তিযুদ্ধের যে পক্ষ তারা মনে করেন যে তারাই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি এবং বাকিরা মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের শক্তি সেই শক্তি অর্থাৎ পাকিস্তানি ধারণা ধ্যান ধারণা যারা লালন করেন তারা ক্ষমতাসীন হবেন এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির নিশ্চিন্ন হবেন অন্যদিকে বিএনপি বলছে যে বিএনপি বা তার মিত্ররা মনে করছেন যে এটি আসলে সরকারের ক্ষমতায় থাকবার বা আন্তর্জাতিক এটি সমর্থন পাওয়ার জন্য এটি তাদের এক ধরনের প্রচারণা মূলত তারা বিএনপিকে নিশ্চিন্ন করতে চাইছে এবং তারা নিজেরাই ক্ষমতায় থাকতে চাইছেন সেটি দু হাজার একুশ একচল্লিশ তেতাল্লিশ পর্যন্ত তাদের সকল ধরনের সবসময় তারা একটি বা মাঝে মাঝে এই কথা বলবার চেষ্টা করেন যেটি একটি নব্য বাকশালী কায়দায় যেটি উনিশশো পঁচাত্তর সালের পঁচিশে জানুয়ারি হয়েছিল সেরকম একটি বাকশালী একটু নব্য ধারার বাকশালী কায়দায় তারা যারা রাষ্ট্রটা পরিচালনা করতে চাইছেন তো আপনি যদি এই কথাগুলো মাথায় রেখে আপনার বিশ্লেষণটি একটু শুনতে চাই যে সংকটের মূল উৎস কোথায় আপনি মনে করেন কারণ সেটি চিহ্নিত না করা গেলে সমাধানটা বের করার উদ্দেশ্য আমার মনে হয় যুক্তির খাতির একটা কথা স্বীকার করতেই হবে আমরা এখন যা দেখছি যে পরিস্থিতিটা হচ্ছে এর জন্য যে বা যারাই দায়ী হন না কেন আমরা শুরুতেই যেমন বলেছি এটা অস্বস্তিকর এবং অসহ্য যা ফর এর ভাষায় দুঃসহ পরিস্থিতি এটা একটা রাজনৈতিক সন্ত্রাস এটা বললে সবচেয়ে ভালো হয় অর্থাৎ রাজনৈতিক আন্দোলন যখন হয় না তখন এটা সন্ত্রাসের দিকে বা হিংসার দিকে ধাবিত হয় আসলে যেটা চলছে এটা প্রকৃত শব্দ হওয়া উচিত হিংসা এখন এখন এই যে এই যে আপনি বলছেন যে রাজনৈতিক সন্ত্রাস বা যেটা চলছে সেটা হিংসা সেটা কোন দিক থেকে চলছে আমি সেটাই সেটা যদি এক দিক থেকে হ্যাঁ আমি যে সংকটটা যেভাবে বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে আলামত বা লক্ষণ বা সিমটম যেটা সেটা হচ্ছে সন্ত্রাসের যেমন বোমায় মানুষ মারা হচ্ছে আপনি বলছেন প্রায় পঞ্চাশ জনের কাছাকাছি মানুষ মারা গেছে তার চেয়ে দশ গুণ বেশি আহত হয়েছে রেল লাইনের ফিশ প্লেট তুলে ফেলছে গত নির্বাচনের সময় এবং তার একটু আগে এবং এখনো এগুলিকে অবশ্যই আপনাকে বলতে হবে সন্ত্রাসমূলক কর্মকাণ্ড কিন্তু এগুলো কেন হচ্ছে এই ব্যাপারে দুইটা মত আছে একটা মত হচ্ছে এগুলি সন্ত্রাসের খাতিরে সন্ত্রাস আমরা যেমন আর্ট ফর আর্ট সেক এগুলি ভায়োলেন্স ফর ভায়োলেন্স এর সেক এটা হতে পারে আর্ট হচ্ছে না এই ভায়োলেন্স যারা করছে তার পেছনে রাজনৈতিক কারণ আছে এবং এটা তো পরিষ্কার বিশ দলীয় জোট এবং বেগম খালেদা জিয়া যে কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন যেটার নাম অবরোধ আবার হরতাল মাঝে মাঝে 
এবং সেইটার সাথে এটা যে যাকে বলা হয় কার্যকারণ সম্পর্ক সেটা যদি আপনি না দেখাতেও পারেন একটা কোরিলেশন তো আছে অর্থাৎ এই দুটি একসাথে ঘটছে এখানে কোনটা কারণ কোনটা কার্য সেটা নাই বা বললাম আমরা এই জন্য বলতে পারি যে অবরোধ এবং হরতালের মতো কর্মসূচির অবসরেই এটা ঘটছে এবং জাহরবা যেটা বললেন এটা সরকারও করতে পারে এইটাও একটা মত মাত্র আমরা বলছি যেহেতু আমাদের হাতে কোনো ডেফিনিট প্রমাণ নেই আমরা ধরে নেব এই রাজনৈতিক যে অচলাবস্থা তার মধ্যে এই সন্ত্রাসটা হচ্ছে সরকার বিএনপি কে দায়ী করছে এবং বিএনপি নিজে দায়িত্ব পুরোপুরি নিচ্ছে না বিএনপি কিন্তু এ ব্যাপারে একটু ইংরেজিতে বলে ইভেইসে অর্থাৎ দায় সারা গোছের কথা বলছে আমাদেরকে আমি দুঃখের সাথে বলবো যে তারা বলছেন যে এটা নিছক আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সুতরাং নিছক আইন শৃঙ্খলা হিসেবে সমাধান করা যাবে ব্যাপারটা নিছক নয় পেছনটা ছক আছে এই ছকের নাম রাজনীতি কাজে আমি বলতে সমাধান কি অবশ্যই সরকারের প্রথম দায়িত্ব আমরা সরকার থেকে শুরু করব যে জনগণকে নাগরিক সমাজকে নিরাপত্তা দেওয়া তাদের দায়িত্ব অর্থাৎ বোমা যেন না পড়ে মানুষের গায়ে সেটা তাদের দায়িত্ব নিতে হবে একজনের গায়ে যদি বোমা পড়ে তাহলে সরকারকে সেখানে শনাক্ত করতে হবে তদন্ত করতে হবে শাস্তি দিতে হবে তারপরেও যার গায়ে আঘাতটা লেগেছে ব্যথা তো সরকার নিয়ে নিতে পারবে না কাজে এটা ওই যে আমরা বলি প্রিভেনশন ইজ বেটার দেন কিওর আমাদের ওষুধ শাস্ত্রের কথা আপনার রোগ হবার আগে তো প্রতিরোধ করতে হবে রোগ হলে সারতে পারে ভালো সেই জন্য বলছি সরকারের দায়টা প্রথম তো সরকারকে কি উদ্যোগ নিতে হবে সরকার যদি এটা আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি মনে করেন তথ্য হিসেবে তাহলে আইন শৃঙ্খলা হিসেবে এটাকে ট্রিট করবেন যারা করবেন তাদেরকে অপরাধী ধরে শাস্তি দেবেন শাস্তি দিলে যেন এটা অপরাধ হবে না কিন্তু একটা অদ্ভুত পরিস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে এটা হচ্ছে সেই দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া যাকে বলে ড্রাগনের মতো একটা মারলে পাঁচশোটা হয় সেই অবস্থা জানতে হবে যে এর পেছনে রাজনৈতিক কারণ আছে কাজে রাজনৈতিক কারণটারও সংশোধনের উদ্যোগ নিতে হবে অর্থাৎ সমস্যাটা যুগপথ একদিকে বলে কি দুষ্টের দমন করতে হবে সৃষ্টের পালন করতে হবে এটা অপরাধকে দমন করতে হবে কিন্তু অপরাধ উদ্ভব হচ্ছে যেখান থেকে যে রাজনৈতিক অসন্তোষ থেকে দেশের দুটি প্রধান রাজনৈতিক জোটের মধ্যে অমিল এবং তাদের মধ্যে ডিসএগ্রিমেন্ট থেকে মতানক্য থেকে সেইটার উদ্যোগ নিতে হবে আমার বক্তব্য হচ্ছে এইটা বনাম ওইটা নয় বরঞ্চ যুগপথ সেই দিক থেকে অনেকে বলে দেখুন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল একটা বিবৃতি দেখলাম দুদিন আগে তারা বললেন বিএনপি কেউ নাশকতা থেকে ফিরে আসতে হবে তারা ধরে নিচ্ছেন বিএনপি নাশকতা করছেন আমি দায় নিচ্ছি না অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল উদ্ধৃতি দিচ্ছি অপর সরকার কেউ এই রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে একটা সমঝোতা তৈরি করতে হবে সমঝোতা কি এবং বল প্রয়োগ করে রাজনৈতিক শব্দের অর্থই হচ্ছে বল প্রয়োগের সমাধান নেই রাজনৈতিক মানে হচ্ছে আলোচনায় টেবিল আসতে হবে বিএনপি রাজনৈতিক দল হিসেবে বড় সংসদে না থাকুক তাকে বিরোধী দল না বলুন তাকে তো বিরোধী পক্ষ বলতে হবে এক না একটা জাতিকে যদি আমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় আমাদের দুই পক্ষ লাগবে যদি আমি আরো সবাই বলেছি এরকম একটা সমাবেশে যে যদি বিরোধী দল একটা না থাকে তাহলে দেশে একটা বিরোধী দল সৃষ্টি করার মতো উদ্যোগ সরকারকে নিতে হবে না হলে তো সংসদীয় গণতন্ত্র চলবে না তো যা হোক এখন বিএনপির একটু সমালোচনা করি বিএনপির সমালোচনাটা হচ্ছে এই যে রাজনৈতিক দল আমরা দেখেছি যে পৃথিবী যে সমস্ত দেশের সংসদীয় গণতন্ত্র আছে রাজনৈতিক দলের কর্মসূচির দুইটা অংশ থাকে একটা হচ্ছে সে যে কোনো মূল্যে ক্ষমতায় যেতে চায় যে কোনো মূল্যে মানে জনগণের সমর্থন আদায় করে তার জন্য সে প্রপাকণ্ডা চালায় কারণ ক্ষমতা হচ্ছে সমাজের প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি যেটা না পেলে কিছু করা যায় না এবং সেটা পর পর সে কি করবে যেটা জাফর ভাই বলছেন সেটা দুই দলের মধ্যে আহামরি কোনো পার্থক্য নেই কিন্তু সে কি করবে এটাকে আমি বলবো পজিটিভ প্রোগ্রাম এখন ভারতবর্ষের কথা দিয়ে একটু ইতিহাস থেকে আমি বলি ভারতের কংগ্রেস পার্টি গঠিত হয়েছে আঠারোশো পঁচাশিতে উনিশশো বিশ সনে গান্ধীজি যখন দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে এসে নেতা হয়ে উঠলেন তখন আমি বলছি উনিশশো বিশ সনের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের একটা অধিবেশন হলো সেই অধিবেশনে একক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হলো মহাত্মা গান্ধীকে তখন তিনি মহাত্মা হননি মিস্টার গান্ধী এইরা 
20 বছর ধরে এটা 22 বছর ছিল সর্বশেষ হচ্ছে কি অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সভা হয়েছে 1942 সালে এই আগস্ট আন্দোলনের কাছে কাছে সময় যখন ভারত ছাড়া আন্দোলন হয় তখন গান্ধীজি কে কিন্তু যখন দেশ স্বাধীন হলো তখন তো প্রশ্ন হবে দেশটা কিভাবে চলবে তখন আমরা সকলেই চাইছিলাম এক বিষয় একমত বিদেশীরা চলে যাক সেই বিষয়ে আমরা একমত হতে পারিনি বলে বিদেশীরা চলে যাওয়ার পর কি হবে দেশ ভাগ হলো আমি লম্পা গল্পকে ছোট করছি তাই না এখন দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে এই 1942 থেকে 2000 আজকে 15 আওয়ামী লীগ সরকারে নামিয়ে দেব যদি শুদ্ধ নিরপেক্ষ নির্বাচন হতো বিএনপির মতে তাহলে আমরাই ক্ষমতায় আসতাম তাহলে এখন যতক্ষণ পর্যন্ত এই জালিম সরকারকে সরানো না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত আমাদের আর কোনো পজিটিভ প্রোগ্রামের কথা বলার দরকার নেই আমি রাজনৈতিক দল হিসেবে বিএনপির একটা দুর্বলতা হচ্ছে কারণ যে সে সবকিছুকে বাধ্য হয়ে অথবা পছন্দ করে যে কারণই হোক এই নেগেটিভ প্রোগ্রামের মধ্যে নিয়েছে অর্থাৎ সরকারকে ক্ষমতা থেকে হটানোই হচ্ছে আমার একমাত্র কর্মসূচি যদি ধরেন আগামী কাল সরকার হটে গেল আমি ক্ষমতায় আসলাম তাহলে আমি কি করব এই বিষয়ে এই সরকারের প্রোগ্রামে থেকে কোন জায়গায় আমার প্রোগ্রাম ভিন্নতর হবে দুই একটি ক্ষুদ্র ক্ষেত্র বাদ দেওয়া ছাড়া আর নেই যেমন জাহর ভাই উদাহরণটাতে আমি ফিরে আসি এই যে শিক্ষার যে কর্মসূচি নাহিদ সাহেব যেটা করছেন যেমন পিএসসি পরীক্ষা চালু করেছেন জেএসসি চালু করেছেন করেছেন এগুলির মধ্যে ভালো দিকও মন্দ দিকও আছে সমালোচনা জাহর ভাই যেটা করেছেন সেটার সাথে অনেকে একমত হবেন অনেক একমত হবেন না এর বিকল্প কর্মসূচি বিএনপি সরকার আসলে কি করবে সেটা তারা কি বলেছে মানে তাদের এই বিষয়ে পার্থক্য কি এটা খুঁজতে হলে আপনাকে অনুবিজ্ঞ যন্ত্রের সাহায্য নিতে হবে অথবা দুর্বিজ্ঞ যন্ত্রের সাহায্য নিতে হবে তাতেও পাবেন হ্যাঁ তো এই সমস্যাটার জন্য আমি বলছি বর্তমানে সমস্ত কেন জনগণ বিএনপির আন্দোলনের সাথে নাই ব্যাপক সংখ্যা যেমন টাকা উচিত ছিল যে কারণে এই শাসনদকর পরিস্থিতি হয়েছে জনগণ খুব বেশি সরকারের সাথে আছে তা আমি বলছি না সরকারের সাথে নাই মানুষের মধ্যে একটা যেটাকে বলা হয়েছে একটা উদাসীন প্রতীকের মনের কথা ইনডিফারেন্স দেখা দিয়েছে এটা কিন্তু জাতির জন্য দুর্ভাগ্যজনক আমি ওর জন্য বলবো যে দেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য জনগণের দিক থেকে একটা উদ্যোগ দরকার কিন্তু জনগণ সেই উদ্যোগ না নিয়ে শুধু নীরব দর্শক হয়ে বসে থাকলে তো চলবে না কিন্তু বর্তমান অবস্থা তার কাছে কাছে গিয়েছে তাই আপনি যখন আমাকে বলছিলেন যে রাজনৈতিক দলের কর্মসূচিতে আমি বলছি দেশ গঠনমূলক কি কর্মসূচি থাকবে সরকার বর্তমানে যেটার উপর ব্যাংক করছেন সেটা হচ্ছে আমরা অর্থনৈতিক উন্নতি করছি এবং বর্তমানে এই রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে অথবা রাজনৈতিক সন্ত্রাসের ফলে অথবা বিশুদ্ধ সন্ত্রাসের ফলে সেই উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যাহত হচ্ছে তার একটা উদাহরণ হচ্ছে যেমন পরীক্ষা 15 লক্ষ কিছু কম 15 লক্ষ ছাত্রছাত্রী ম্যাট্রিক অথবা সমমানের পরীক্ষা দেবে সেই পরীক্ষাটা হতে পারলো না গতকাল সেটা শুক্রবার বন্ধ পেছাতে হলো কথাই কথা আজকাল দেখছি শুক্রবারও যদি ধরুন হরতাল দেয় তখন কি করবেন আপনি তখন এই ক্ষতির দায় কে নেবে সেটা বলার আগে আমাদের বলতে হবে যে এটা জাতীয় উন্নয়নের প্রতি একটা বাধা পরীক্ষা যে এক সপ্তাহ পিছিয়ে যাচ্ছে আমরা যেটা বলি জিডিপি বা জাতীয় মোট উৎপাদনের দিক থেকে এর একটা ক্ষতি আছে আমাদের সময় বিশুদ্ধ এক সপ্তাহ ক্ষতি হলো কিন্তু মানসিকভাবে এই যে তরুণ প্রজন্ম যাদের ক্ষতি হলো এই ক্ষতি পরিমাপ করা যাবে না সেই জন্য শেষ পর্যন্ত আমাদের একটা ঐক্যমতে আসতে হবে এছাড়া চলবে না আওয়ামী লীগও বলতে পারবে না যে বিএনপি কে ছাড়া তার পক্ষে দেশ চালানো সম্ভব মানে বিএনপি শব্দ অর্থ থেকে বিএনপি নয় বিরোধী পক্ষ ছাড়া সম্ভব এবং বিএনপি যদি কাউকে ধরেন যে কোনো একটা মিরাকলের মাধ্যমে অলৌকিক ক্ষমতার মাধ্যমে ক্ষমতা পেল তার পক্ষে তাকেও তো আওয়ামী লীগকে সালাম করে ক্ষমতা দেশ চালাতে হবে নালে তো ওরা আরেকটা মানে এই পরিস্থিতি দেবে আমার বক্তব্য হলো আমাদের দেশটার কমন মালিক জনগণ আর বিভিন্ন সরকার হচ্ছে তার জন্য সাময়িক প্রতিনিধি মাত্র এই সাময়িকতাটা ভুলে গিয়ে সকলে যদি চিরস্থায়িত্ব কায়েম করার চেষ্টা না করে এটাই আমাদের আবেদন ডাক্তার জাফর চৌধুরী অনেকগুলো প্রসঙ্গ এসেছে এই প্রেমে আমরা লক্ষ্য করছি যে সরকারের দিক থেকে পত্রপত্রিকা ছাপা হয়েছে এরকম তথ্য যে একটি দূতাবাসকে এখানকার তাদেরকে দায়ী করা হচ্ছে গতকাল একজন মন্ত্রীও বলেছেন সরাসরি বলা যেতে পারে যে পাকিস্তানি দূতাবাসকে দায়ী করেছেন যে সেটা সহিংসতা হচ্ছে তার জন্য কেন আজকে একটা দৈনিক পত্রিকা হেড লাইন দিয়েছে পত্রিকা শিরোনাম হ্যাঁ সেটি বললাম আমি যে পত্রিকা দেখেন আজকে এটা এই কয়েক দিনে প্রায় 50 জন আমাদের সাধারণ মানুষ তার প্রাণ হারি হয়েছে পরিবার পাঁচশো জনের মতো আহত যেটা শুনলাম সেটা হয়েছে এখানে তো এক পক্ষ বলেছে এটা সরকার করছে জিনিসটা একবার অলৌকিক না এটা নিশ্চয়ই বিরোধী দল তার দায়িত্ব এড়াতে পারবে না তা এড়ানো উচিত না এই একই সময়ের মধ্যে চোদ্দ জন সরকারি বাহিনী কর্তৃক কথিত বন্দুক যুদ্ধে নিহত হয়েছে চোদ্দ জন আজকের খবর তার মানে ওয়ান থার্ড অলমোস্ট ওয়ান ফোর্থ 
তারা সরকারের সন্ত্রাসের কারণে নিহত হয়েছে ধরেছে গতকালও আছে একটা বাড়ি থেকে ধরেছে বাড়ি থেকে ধরার পরে কি করে শিবির কর্মী তাছা বন্দুক যুদ্ধ করে এটা সবাই বুঝে যে একই কাহিনী বারে বারে সরকারি গুম হত্যা নিয়েই থাকে এটা কখনোই গণতন্ত্রের জন্যই হতে পারে না কেবল বগুড়াতে আছে আজকের পত্রিকাতে আমি দেখছি সেখানে তারা নিশ্চয়ই বিএনপি জামাহাত জড়তি আছে সেই জন্য তারা রাস্তার পারে শিবগঞ্জে তারা শিবগঞ্জের তার দিগলকান্দি গ্রামে পাঁচশো কলা গাছ কেটে ফেলেছে ঠিক পাকিস্তানিরা যখন সেভেন্টি ওয়ানে করত মুক্তি লুকি আছে মনে করে এই পাঁচশো সাধারণ একটা গরিব মানুষের কলা গাছ পাঁচশোটা কলা গাছ কেটে ফেলেছে এই জাতীয় নৈরাজ্য তো সরকারও সৃষ্টি করছে যে জন্য এর সাথে আমি একদম একমত যে আজকে এইটা এই রাজনৈতিক যে সমস্যাটা রাজনৈতিক এই সন্ত্রাসটাও রাজনৈতিক সন্ত্রাস এখন মাপ কাটি দিয়ে বাপা হয়তো তাও যাবে না তা তা না সরকারও দায়ী বিরোধী দল যারা করছে তারাও দায়ী কিন্তু আমরা জনগণ তো জনগণ তো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি এই সন্ত্রাস কতদিন চলবে আজকে এখানে একটা অন্য কথায় আমি আছি দুজনেরই তাতে আজকে ডাক্তার মানুষ হিসাবে মধ্যে সদ্যে লোকেরা ডাক্তারি না করলেও ধরে যে না এক বা এসে দেখা গেলে ভালো হতো আজকে আমি একটা ধানমন্ডির একটা বাড়িতে গিয়েছিলাম এ কে মাসান ইয়ে চিনবে এ কে মাসান সাহেব তো মারা গেছেন আমাদের পাকিস্তানের সিএসপি উনার স্ত্রী ই হয়ে গেছেন আমি যে যেন দেখি আমাদের নয় রে ধানমন্ডি আগের পুরানো আঠারো বোধের সেখানে কথায় কথায় উঠল এই বাড়িটাতেই নয় মাস হাসিনা এবং হাসিনার আম্মা ছিলেন পাকিস্তানিরা এই যেই বাড়িতে আজকে আমি মিসেস রোকে আহসানকে দেখতে গিয়েছিলাম উনার বাড়িতে এটা উনাদেরই বাড়ি উনাদেরই অ্যালট প্লট করা বা পাওয়া জায়গা তখন একতলা বাড়ি ছিল সেখানে শেখ মুজিবের পরিবারকে তারা রেখেছিলেন পাকিস্তান সরকার রেশন দিত পাকিস্তান সরকার দেখাশোনা করত তাদেরকে এই বাড়িতে রেখে অপর পক্ষে খালেদা জিয়া ক্যান্টনমেন্টে পাকিস্তানের রেশনই পেয়েছেন দুজনের যতই পাকিস্তান রাগাদের পাকিস্তানের যে তারা সেই সময় যদি পাকিস্তানের রেশন নিতে পেরে থাকে আমার চরম শত্রু আজকে কেন আমরা তাদের সবচেয়ে বড় শত্রু যদি হয় দুজনে বসে একটা সমাধানের দিকে যেতে পারবো না কিন্তু তা না করে সরকার প্রত্যেকটা রং ডিসিশন নিচ্ছে আমি এটা এর জন্য আনতে চাই গত কয়েকদিন দেখলে বিভাগের ছড়াছড়ি পয়লা ময়মনসিং বিভাগ হবে তিনটা এখন ঢাকা কো দুটো হবে ফরিদপুর বলছে আমি না কেন কুমিল্লারা বলছে আমি না কেন কেন তা হঠাৎ বিভাগ করার ব্যাপারে কর্মসংস্থান তৈরি হবে বিভাগ তৈরিটা এটা বহু পুরানো বেশ করে সুদমুল্লাই জানবেন এটা উনিশশো চৌত্রিশ সনে ফ্লাউড কমিশনের পরিষ্কার রিপোর্ট আছে ডিভিশন ইজ এ আননেসেসারি ইভিল এটার কোনো কিছু কাজ করার নেই ডিভিশন কিছু সরকারি আমলার চাকরি হওয়া ছাড়া এটা আমরা তান্ত্রিকতা ছাড়া এর কোনো রকম রোল এনে এখনকার দিকে তো আরো নেই এখন ডিভিশনের মাধ্যমে কিছু করতে নেয় ডিসি সাহেব সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী না করেন এই স্ত্রী মামের সাথে কথা বলেন যেটা তো আগে তো আর সেটা হতে পারত না এটা করার মানে কি এটা গণতন্ত্রকে আরেকটা হত্যার পদক্ষেপ জনগণকে কীরকমভাবে একটা মিসলিডিং জিনিস দেওয়া হচ্ছে ওনারা বলছেন না আর বিরোধী দলও বলছে না যে বিভাগ তো এটা তোমাকে প্রদেশ করতে হবে তুমি প্রদেশ করে জনগণের হাতে ক্ষমতা দিতে হো অথবা ডিস্ট্রিক্ট করে যেটা শেখ মুজিব করার চেষ্টা করেছিলেন ডিস্ট্রিক্ট গভর্নারই পক্ষে বিপক্ষে কথা দিতে হবে উনি তা চেয়েছিলেন এটাকে উনি অবশ্য চেয়েছিলেন গভর্নরটা উনি উনি নিয়োগ করবেন অনেক দেশে আছে ওটা ভোটের দ্বারাও হতে পারে অথবা এইটাতে তাহলেও নির্বাচিত লোকের হাতে শাসন দেওয়ার কথা বলছেন না বলছেন আমলাদের হাতে শাসন দেবেন বিভাগ বানিয়ে হলো আমলার দ্বারা নিয়ন্ত্রণ ঠিক একইভাবে এখনো তারা মনে করছেন যে এটা আইন শৃঙ্খলার কথা পুলিশ দেখা মাত্র গুলি করে দেব পুলিশের র্যাবের ডিজি কথা বলেন যেন সে উনি আওয়ামী লীগের হানিফ অথবা উনি যেন মনে করেন যে ডিজি আমাদের আমাদের বিজিবিরই আজিজ সাহেব কথা বলেন যেন উনি পলিটিক্যাল পার্টির একটা কর্মী এরা কখনো কখনো দেশের জন্য মঙ্গল আনতে পারবে না এরা সমস্যাটাকে আরো ঘুরতুর করে দিচ্ছেন সমস্যাটাকে বাদিয়ে দিচ্ছেন এটা থেকে 
আমাদের এখন যদি সাহসের সাথে সরকারি দলেরই দায়িত্ব বেশি কারণ তারা যেহেতু ক্ষমতায় আছেন চাবিকাটি তাদের হাতেই আছে এটাতে না যাওয়া পর্যন্ত আমি কিন্তু আসলে কিভাবে সমাধানের আমি হয়তো আমরা আমি যেহেতু আমার আমার যেহেতু আমি সার্জেন আমরা খালি কাটা ছেঁড়া করতেই শিখি অর্থাৎ সব ফাইন আর্টস বুঝি না এটা যেহেতু ক্ষমতাটাই আছেন প্রধানমন্ত্রী যদি আজকে বলেন যে দেশের এই অবস্থায় উনি তো করেছেন দেশ ছাত্রেন আজকেও যদি নির্বাচন হয় আওয়ামী লীগকে ফেলে দেওয়া যাবে না যত যে যতই আশাবাদীরা থাকুক না কেন হয়তো আবার তারাই পুনর্নির্বাচিত হবেন উনি যে বলেন যে একটা সুষ্ঠু নির্বাচন দেওয়া হবে আজকে যদি আমাদের বক্তৃতা শুরু হবে কালকে যদি একটা প্রধানমন্ত্রী এই ইজা দেন এটা কি কিন্তু সবাই তো বলছেন যে সরকারের দিক থেকে নির্বাচন দু হাজার উনিশের আগে এবং ইতিমধ্যেই দুজন সিনিয়র নেতা বলেছেন যে সাংবিধানিক যত পথ আছে তার সব ব্যবহার করা হবে তাতে কেউ কেউ মনে করছেন যে দেশে হয়তো প্রয়োজন বোধে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করো এটা হলো কি এখানেই তো আমাদেরকে এই জন্য আমি পুরানো কাসুন দিয়ে ঘাটতে চাই না পুরানো কথা তবু যেহেতু কথাটা উঠল আমাদের পাঁচই জানুয়ারি উনিশশো দু হাজার চোদ্দের যে এটা তো বলাই হচ্ছে এটা সংবিধান রক্ষা করার নির্বাচন তাই না এটা তো বলেই যায় তখনকার দিন নির্বাচনের সময় পরিষ্কার করে বলা হয়েছে দেশি বিদেশি সবাইকে এটাই বলা হয়েছে তার মানেই হলো কি একটা এটা এখন হলো ভবিষ্যতে খুব তাড়াতাড়ি একটা অন্যরকম ইতে করা হবে আর পৃথিবীতে অন্ত মিড টার্ম ইলেকশন তো এটা নতুন কোনো কথা না সম্প্রতি জাপানে হয়েছে আবের একটা পলিসি নিয়ে কথা উঠছিল উনি তাড়াতাড়ি একটা মধ্যবর্তী নির্বাচনে গেলেন জনগণের ম্যান্ডেট নিলেন যে আমার পদ্ধতি ঠিক আছে কি ঠিক নেই গ্রিকে দুটা দল একদিকে বলছে সংকোচন নীতি করো সংকোচন নীতি করো সেখানে তারা মধ্যবর্তী নির্বাচনে গেল মধ্যবর্তী নির্বাচন মানি এটা কিন্তু হেরে যাওয়ার না বরঞ্চ দু হাজার উনিশ সন পর্যন্ত থাকার কথা বলাটাই এটা গণতন্ত্রের প্রতি অবজ্ঞা কারণ এটা মনে রাখা দরকার আমার একশো জন লোক ভোট ছাড়া নির্বাচিত হয়েছে যে পদ্ধতি এটা চাণক্য পদ্ধতি মন্ত্রী তো বলেছেন যে আগামী নির্বাচনে দুশো জন নির্বাচিত হবেন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতে তার মানে তো তারা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করছেন না তার মানেটা কি হচ্ছে আজকে কি আমরা বাকশালি ফিরে যাচ্ছি শেখ মুজিব আমাদের এত বড় নেতা কিন্তু এটা অস্বীকার করা যাবে না যিনি গণতন্ত্রের জন্য কত বছর জেল খেটেছেন তার হিসাব নেই প্রায় তার জীবনের নিশ্চয়ই এক তৃতীয়াংশ জেলে কেটে কাটিয়েছেন এই গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করতে যে কিন্তু উনাকে কিছু লোকে প্রভাবিত করে এই জাতীয় চাটুকাররা প্রভাবিত করে অবশ্য সেই সময় বলব কিনা সেই সময় আমাদের কমিউনিস্ট বন্ধুরা কিছুটা দেয় ছিলেন অনেকে বলে যেটা শেখ মুজিবকে প্রভাবিত করেছিল বাকশাল সৃষ্টির জন্য মনি সিংকে অনেকে দায়ী করেন তাদের দলকে আজকে করেছিল সেটা তো গণতন্ত্র হত্যাই ছিল এটা তো না করা যাবে না আজকে সুতরাং উনি গণতন্ত্রের মানুষ কন্যা বলছে উনি গণতন্ত্রের জন্য একটা নির্বাচন দেবেন একে যারা মিসলিডিং আমি মনে করি যে মন্ত্রী সাহেবরা উনিশ সন পর্যন্ত বলা একুশ সন কেউ বলছে একচল্লিশ সনও এটা হয়তো কথার কথাই বলছেন এটা নিগোসিয়েশন করার সুবিধার জন্য হয়তো বলছেন কিন্তু প্রধানমন্ত্রী যেহেতু ইয়ের সাদিবুল্লাহ খুব ভালো কথা বলেছেন আমাদের সর্বনাশ হয়েছে এই এই দেশে পীরের আবির্ভাব যে গান্ধীজি যখন বিশ্বনে ই থেকে সাউথ আফ্রিকার থেকে ফিরে আসলেন যে প্যান্ট স্যুট প্যান্ট পরে তখনও উনি এই ধুতি আরই হননি তখন যে এসে নামলেন তারপরে যে হঠাৎ ওনার সাথে সব ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া হলো পীর সাহেব হয়ে গেলেন সেই যুগে গান্ধীজি ছিলেন পাকিস্তানে জিন্না আসলেন আমাদের শেখ মুজিব আসলেন এবার এরা এসে একের পর এক পীর সাহেব তো মানে এক ব্যক্তিকে একটা গণতন্ত্রে যেটা মলনা ভাষিনী আপত্তি করেছিলেন যে আমাদের কনস্টিটিউশনে সব ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীকে দেওয়া হয়েছে প্রধানমন্ত্রী বাতিল হবেন না উনি বলেন যে প্রেসিডেন্টকে পার্লামেন্ট ভেঙে দেয় এমপি সাহেবদের বাতিল করে দেন কিন্তু আমি থাকব আমার দিনই চলতে থাকবে এটাই কি আমরা এটা কি ব্যবহার করছি সম্পূর্ণ এক ও একত্র স্বৈরতন্ত্র এসে আমাদের সংবিধান কিন্তু স্বৈরতন্ত্রের বীজ রোপণ করে দিয়েছে এবং সেই বীজের ফলে আজকে নানা সমস্যা নিয়ে তো নতুনভাবে উদ্যোগ করছে আমি একটা দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছি সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে আমাদের সম্মানের অবস্থান কার কোথায় যে বলেছেন কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী সংবিধানে বলেছেন সংসদে বলেছেন সংসদে যে কথা বলেছেন এটা যদি আমি বাইরে বলতাম আমার নামে আজকে একটা 
আদালত অবমাননার মামলা সংসদে বললে তো কোনো সমস্যা নেই মানে আমি সংসদে গালি দিলে আপনাকে কোনো দোষ নাই কিন্তু আইসিটিতে যদি বলি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভুল কাজ করছেন উনার শাড়িটা বিজয়ী দলের নেত্রী শাড়িটা ঠিক মতো পরেন নাই তাহলেই আমার নামে মামলা হয়ে যাবে সাত বছর জেল হয়ে যাবে আমাকে পুলিশ ধরে নিয়ে যাবে আমার কথাকে বক এইসবই হলো প্রমাণ যে সহিংস আমাদের এখানে সহনশীলতা নাই সহিষ্ণুতা নাই এবং এটাই আমাদেরকে এই করছে যেটা বলছিলাম সুতরাং আজকে আমি এখন আবার রিপিট করি প্রধানমন্ত্রীকে মূল দায়িত্বটা নিতে হবে কারণ উনি এই দেশের দায়িত্ব উনার কাঁধেই আছে উনি নিয়ে একটা নির্বাচনের ঘোষণা দিলেই আমার ধারণা তাদের অবশ্যই বন্ধ করতে হবে সলিমুল্লা খান দুটো প্রশ্ন একটি উনি বলছেন যে ঘোষণা দিলেই সমাধান হবে নির্বাচনের ঘোষণা দিলেই কি ধরনের নির্বাচন সেটা একটি প্রশ্ন আর একটি যেটি বলছেন সরকার দিক থেকে বলা হচ্ছে আমিরুসেন আমি এবং নুরসঞ্জিত সেনগুপ্ত বলেছেন সাংবিধানিক সবগুলো বিকল্প ব্যবহার করা হবে ধরে নিচ্ছেন অনেকে যেটি আলোচনা করছেন যে হয়তো জরুরি অবস্থাও একটা সমাধানের পথ বের করে আনতে পারে কিনা আদৌ পারে কিনা আপনি না যাবার ভাই অনেকগুলো প্রসঙ্গ তুলেছেন তো আর ওনার কথা আমি মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম আর যে কোনটা ধরবো আগে বুঝতে পারছি না আপনি ধরেই দিয়ে ভালো করেছেন আমার কথা হচ্ছে দুই হাজার চোদ্দ সনের পাঁচে জানুয়ারি নির্বাচনের একটা সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা ছিল কথাটা মিথ্যা নয় অর্থাৎ পাঁচ বছরের মধ্যে নির্বাচন হতে হয় সেটা না হলে তখন কি পরিস্থিতি দেখা দেয় যাকে বলা হয় সাংবিধানিক শূন্যতা সেটা কি করে পূরণ করা হবে যেহেতু আওয়ামী লীগ সরকার এ ব্যাপারে অঙ্গীকারবদ্ধ যে তারা অনির্বাচিত সরকারের অধীনে দেশকে দেবে না সুতরাং একটা নির্বাচনের ব্যবস্থা করেছেন আজ এই হচ্ছে এক নম্বর এখন দু নম্বর কথা হলো পাঁচ বছর পরে আরেকটা নির্বাচন হবে এটা হচ্ছে নিয়ম পাঁচ বছরের পরে আবার না হয় তাহলে তো একই সুন্দর দেখা দেবে কিন্তু পাঁচ বছরের আগে নির্বাচন হতে কোনো সাংবিধানিক বাধা তো নেই এটা হচ্ছে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ব্যাপার আমি নির্বাচন দেব কি না সেই সিদ্ধান্ত দেব পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে দেশের ভালোর জন্য সংঘাত পরিহারের জন্য দেশের শান্তির জন্য ধরেন মেট্রিক পরীক্ষার জন্য যেমন শিক্ষামন্ত্রী আবেদন জানিয়েছেন মেট্রিক পরীক্ষার জন্য আপনারা অবরোধ হরতাল প্রত্যাহার করুন তো দেশের অভিভাবক সমাজ যদি প্রধানমন্ত্রীকে বলেন যে মেট্রিক পরীক্ষার স্বার্থে আপনি আরেকটা নির্বাচনের ঘোষণা পাই নট মানে সেই ক্ষমতা তারা আছে কিন্তু কথা হচ্ছে সেই ক্ষমতা তিনি প্রয়োগ করবেন কিনা কেন করবেন সেই কথাগুলি হচ্ছে আলোচনার প্রশ্ন এখন আপনি যেটা বললেন সেটাতে আসি নির্বাচন হবে হতে পারে এই জন্য যে আমি নির্বাচন করব কথা নাই কারণ আমার তাদের জাতির ধন সম্পদের অপচয় আছে কিন্তু যদি তার চেয়ে বৃহত্তর কোনো প্রয়োজন থাকে যার নাম শান্তি তাহলে আমি করতেও পারি এই হচ্ছে আমাদের হচ্ছে যে নির্বাচনের ঘোষণা দিলেই যে বিএনপি মানবে তাতেও কোনো কথা নেই একটা কথা সেটাতে আসছি আসলে আমাদের একটা যে গভীর সমস্যা কোথায় হয়েছে দাঁড়ান গোটা পাকিস্তান আমাদের লোকে খেয়াল করে না উনিশশো চুয়ান্ন সনে যে নির্বাচন হয়েছিল পাকিস্তানে সেটা শুধু কোটান পূর্ববঙ্গে প্রদেশের নাম পূর্ববঙ্গ ছিল তখন মানে পূর্ব পাকিস্তান নাম হয়েছিল কয়েকদিন পরে আর সারা পাকিস্তানে কিন্তু নির্বাচন হয়নি উনিশশো সনের নির্বাচন শুধু পূর্বে হয়েছিল পশ্চিমে হয়নি আর সারা পাকিস্তানের নির্বাচন একটাই হয়েছে তার তেইশ বছরের ইতিহাসে উনিশশো সত্তরেরটা সে নির্বাচনের ফলাফল আমরা জানি এটা বহুল আলোচিত এখন বাংলাদেশ হওয়ার পরেও প্রকৃতপক্ষে প্রকৃত নির্বাচন তো হচ্ছে না নির্বাচন যেগুলো হচ্ছে সবগুলোর মধ্যে একটু একটু ত্রুটি অভিযোগ পরস্পর এমন কি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে যে তিনটা নির্বাচন হয়েছে প্রত্যেকটা সম্পর্কে অভিযোগ এসেছে দুই হাজার এক সনের নির্বাচন সম্পর্কে বর্তমান অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মোহিদ সাহেব একটা বই লিখেছেন বইয়ের নাম কি এ রিগড ইলেকশন অ্যান্ড ইলেজিটিমেট গভর্নমেন্ট মানে তৎকালীন বিএনপি সরকার উনি বলেছেন কাজে প্রত্যেক সরকার সম্পর্কে এরকম অভিযোগ আছে লথিবুর রহমান সাহেবের সম্পূর্ণ পরিবার আওয়ামী লীগ ভক্ত ওনার স্ত্রী তার সদস্য ছিলেন লথিবুর রহমান সাহেব অনুভবে হাবিবুর রহমানের আমরা যে নির্বাচন হয়েছিল সেটা বিএনপি অভিযোগ করেছিল হ্যাঁ করেছিল আমার কথা হচ্ছে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নির্বাচনগুলো অবিতর্কিত ছিল না একটাও আমি শুধু বলছি যে তার মানে নির্বাচন মাত্রেই কিছুটা বিতর্কের জন্ম দেয় কারণ কি আমাদের দেশে গণতন্ত্র যে প্রাতিষ্ঠানিক স্থিতিশীলতা সেটা এখন অর্জন করেনি তো সেটা আমরা এখন ঠিক করতে পারিনি এখনো যে কথাটা বড় মীমাংসিত রয়েছে আমি বলে বিএনপির যে কর্মসূচির মধ্যে একটা আমি বলবো শূন্যতা আছে এক ধরনের শূন্যতার কথা আমি বলেছি তার কোন পজিটিভ কনস্ট্রাকটিভ প্রোগ্রাম এখনো নাই যে কারণে বলছিলাম মহাত্মা গান্ধীর নামটা আমি অকারণে টেনে আনিনি তখন যেহেতু আমাদের পজিটিভ প্রোগ্রামের অভাব ছিল সকলে আমরা একটা ডিক্টেটর নির্বাচন করেছিলাম কিন্তু যেখানে দেশে প্রাতিষ্ঠানিক গণতন্ত্র হয় সেখানে তো ডিক্টেটর লাগে না পার্টির ভেতর তো গণতন্ত্র থাকতে হবে আমি যদি নিরপেক্ষভাবে কথা বলার মতো কোন একটা জায়গা থাকতো যদি থাকতো তাহলে বলতাম গণতন্ত্র দেশে থাকবে কিনা সেটার আগে পূর্ব প্রমাণ দিতে হবে প্রত্যেক পার্টির মধ্যে গণতন্ত্র আছে কিনা তার মধ্যে কিভাবে আলোচনা সিদ্ধান্ত হয় সেটা আম
বিশ দলের লিয়াজু কমিটি সিদ্ধান্ত নেবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াগুলো যদি পাবলিক ফোরামে হতো অথবা তাদের কর্মী সম্প্রদায়ের মধ্যে হতো তাহলে আমরা দেশে গণতন্ত্রের পথে একটা অগ্রযাত্রা বা একটা পদক্ষেপ দেখতাম এখন মূল কথায় আসি আগামী নির্বাচনটা কিভাবে হবে সেটা আর এক বছর পরে হোক দু বছর পরে হোক তিন বছর পরে হোক ইয়াহিয়া খান এসে উনিশশো উনসত্তরে ক্ষমতা গ্রহণ করার পর আইফ খানকে সরিয়ে দেওয়ার পর ঘোষণা দিয়েছিল যে নির্বাচন হবে দু বছরের মাথায় নির্বাচন হয়েছে একটু পিছিয়ে টিছি উনিশশো সত্তরের দিকে তাই না তখন তো সকলে এটা মেনে নিয়েছিল মৌলানা ভাষানি শুধু ভোটের বাক্সে লাথি মেরেছিলেন নির্বাচনে গিয়েছিলেন আমার বক্তব্য হচ্ছে নির্বাচন সংক্রান্ত একটা ঘোষণা দিলে অবস্থার নিশ্চিত পরিবর্তন হবে উন্নতি হবে না আমি নির্বাচন শুধু ঘোষণার কথা বিএনপি কে দাবি করছে না বিএনপি প্রথমে দাবি ছিল তত্ত্বাবদর্শকের অধীনে নির্বাচন হতে হবে এখন বিএনপির থেকে যে হাওয়া বদল হচ্ছে হাওয়া ভবনের কথা বলছি না মানে নতুন যে মুখপাত্ররা আছেন মানে দূরবর্তী মুখপাত্ররা তারা বলছেন হাওয়া টেস্ট করার জন্য যে এখন এটা জাতীয় ঐক্যমতের সরকার দরকার মানে তত্ত্বাবধায় কথাটা আর নেই তারপরে বলছে কি সরকার যদি আলোচনার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে তাহলে আমরা কর্মসূচি হতে প্রত্যাহার করলেও করতে পারি আর সরকার তরফ থেকে বলা যাচ্ছে যে বিএনপি যদি এই সন্ত্রাস পরিহার করে তাহলে আলোচনার উদ্যোগ হতে পারে আমার মনে হচ্ছে কি সংলাপ ছাড়া যে আর কোথাও যাবার নেই সংলাপ শব্দের অর্থ হচ্ছে এখানে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং আসা আগামী নির্বাচনের ব্যাপারে দুটো প্রশ্ন দরকার নির্বাচনটা কখন হবে তার আগে দরকার নেই বাটা কিভাবে এখন সবাই বলছে ইনস্টিটিউশন গঠন করতে হবে প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করতে হবে এগুলি তো মুখস্থ কথা মুখস্থ কথার মধ্যে আসল বিরোধটা কোথায় আসল দুঃখটা কোথায় সকলে চাইতে নির্বাচনটার জন্য জনমতের প্রতিফলন হয় তো জনমতের প্রতিফলন হওয়া মানে নির্বাচনটা একটা নিরপেক্ষ ব্যবস্থার মধ্যে হতে হবে যেখানে সরকারি দলের প্রভাবটা একেবারে দূর করা না গেলেও একটু যাকে বলা মিনিমাইজ করা যাবে কমানো যাবে সেই রকম একটা নির্বাচনের যদি উদ্যোগ নেওয়া না হয় এই সংকটের সমাধান হবে না এটা হচ্ছে প্রথম কথা কিন্তু এখন এইটার ব্যাপারে দুই দলকে একত্রিত হতে হলে তো অবশ্যই আলোচনা করতে হবে সে আলোচনাকে আপনি সংলাপ বললেও বলেন সংযতা বললেও বলেন সেটা পরবর্তী কথা না হলে এই অবস্থা কি চিরকাল চলবে সেখানে আমার প্রশ্ন আপনার কাছে এবং ডক্টর জাফরুল্লাহ চৌধুরীর কাছে যে নির্বাচনের ঘোষণা দিলেন বা একটা সংলাপও হলো আপনার কথা অনুযায়ী নির্বাচন কিভাবে হবে কবে হবে সেটি নিয়ে কিন্তু তাতে কি আপনি যে প্রশ্ন করলেন এই অবস্থা এভাবে চলবে কিনা সেই নির্বাচন হলেই কি আসলে সমস্যার সমাধান হবে কিনা কারণ এই যে একটা বৃত্ত চক্রের মধ্যে পড়ছে বাংলাদেশ এক দুই বছর পর পর একটা নির্বাচন হলো হতো চার বছর বা পাঁচ বছর পরে তারপরে আবার সেই যথারীতি সংসদ বর্জন যথারীতি নির্বাচন নিয়ে নির্বাচনকে ম্যানিপুলেট করবার চেষ্টা যথারীতি আবার আন্দোলন সহিংসতা তো এখান থেকে তো বাংলাদেশকে বেরোতে হবে প্রত্যেক সরকারের যে প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে তোলার কথা মেয়াদ শেষ হওয়ার সময় পরিস্থিতি দেখা নেই আপনি স্থায়ী সমাধান কি হবে নিরপেক্ষ পর্যালোচনা বলে কিছুদিন থাকে দেখুন প্রত্যেকবার গতবার যখন দুই হাজার ছয় সনের শেষে এরকম একটা সংঘর্ষময় পরিস্থিতি দেখা দিল রক্তপাত হলো সামান্য পরিমাণে হলেও তখন দেখা গেল কি এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাটাও আর সচল রইল না ফলে আমরা দু বছরের একটা অনির্বাচিত তত্ত্বাবধায়ক জাতীয় সরকার পেলাম যারা আবার একটা নির্বাচন দিয়ে ক্ষমতা দিয়ে চলে গেলেন তো এইটা কি বারবার পুনরাবৃত্তি করতে থাকবে নিজেকে এটাই তোমাদের প্রশ্ন তো আমার বক্তব্য হলো যদি আমরা এটা পুনরাবৃত্তি করতে না চাই তাহলে আমাদের একটা বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে সেটা হচ্ছে যাকে আমরা বলি সংসদীয় যা গণতন্ত্র বা বলতে পারেন সাংবিধানিক গণতন্ত্র তাতে যে কথাগুলো যেভাবে লেখা আছে সেভাবে লোকে কাজ করে না মানে যেভাবে লেখা আছে সেটা মানে কি এতটুকু ক্ষমতা আপনার আছে কিন্তু আপনি তার চেয়ে যদি একটু বেশি সীমা লঙ্ঘন করেন তখন আপনাকে বাধা দেবে কে এই যে কথা উঠলো মাঝে মাঝে কতগুলো আমাদের মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে সেটা হলো যে সংসদে বসে উচ্চ আদালতে সমালোচনা করা যায় এইটা হচ্ছে সংসদের যেটাকে বলে ইমিউনিটি কিন্তু বাইরে আমি সেটা পারবো না যেহেতু আমি জনগণের প্রতিনিধি নই সে হচ্ছে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে কিন্তু সংসদীয় সদস্যদেরকে সংসদের যে প্রসিডিং চলার সময় তিনি যে কথা বলবেন তা করতে হবে না সেরকম আরো কিছু কিছু নিয়ম আছে যেগুলো অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সারা পৃথিবীতে আমরা দেখেছি সেগুলো আমাদের নিতে হবে আমার মনে হয় বর্তমান পরিস্থিতি থেকে বাইরে যাওয়ার একটাই পথ যেটা হচ্ছে শুধু সরকার নয় শুধু বিরোধী দল নয় দেশের সমস্ত দলের সমস্ত জনগণের যেটা আকাঙ্ক্ষা সেইটাকে বাস্তবায়ন করতে হবে সেটা বাস্তবায়নটা কি আমরা রক্তপাত পরিহার করতে চাই এই যে মৃত্যু পরিহার করতে চাই এবং এই যে গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের যে পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে জাহর ভাই যেটা বলছিলেন এটা সরকার যদি করে থাকে লাভ কি তিনি বলেন এখন যেটুকু কথা বলার ক্ষমতা আছে সেটা লোভ হয়ে যাচ্ছে আপনি লক্ষ্য করেছেন পরিণতিটা কি হবে যদি এই পরিস্থিতি চলতে থাকে বর্তমানে যা চলছে যদি এই সন্
সাধারণীকরণ করেন আপনি তাহলে এটা কিন্তু গণতন্ত্রের জন্য ভয়াবহ কাজে যে কোনো অবস্থায় এটা রোধ করা দরকার ডক্টর জাফর চৌধুরী এটা এখানে আমি যেটা বলছিলাম যে এটাকে রোধ তো করতে হবে এইভাবে তো দেশ চলতে পারে না আমরা কি লেবানন হয়ে যাব অথবা সিরিয়া হয়ে যাব কিন্তু আমরা তো একদল যেখানে জঙ্গিবাদ দিকে যেটা নাই সেটার দিকে ঠেলে দেব তারপর তো অলরেডি পাকিস্তানকে আমরা পত্রিকার হেডলাইনে এনেছি তারপরে হয়তো অন্যান্য দেখে আনবো কিন্তু আমি সেটা না করে আমি যেখানে আমি আলোপটা আনতে চাই আসলে সমাধানটার দিকে যেতে চাই সমাধানটা কি করলে হবে সমাধানে তবে একটা কথা ইয়ে বলি যে আজকেও পর্যন্ত আমি অন্যান্য জায়গাতেও বলেছি বিএনপি অল্টারনেটিভের ব্যাপারে কিছুই বলছে না অনেকগুলি এটি হলো তাদের দুর্ভাগ্য হলো যেটা উনি বলেছেন যে কনস্ট্রাকটিভ কোনো প্রোগ্রাম দিচ্ছে না সৈদবুল্লে যে কথাটা আজকে সেটা অবশ্য পরবর্তী ধাপে আসবে এখন আমি পয়লা যেটা করতে হবে আমি মনে করি প্রধানমন্ত্রীকে গণতন্ত্রের স্বার্থেই যেটাতে উনি বিশ্বাস করেন যেটার কথা বলে উনি এসছেন সেই জন্য একটা নির্বাচনের ঘোষণা দেওয়া কি নির্বাচনের ঘোষণা দেবেন যে নির্বাচন হবে সুষ্ঠু নির্বাচনের একটা তারপর পদ্ধতিগুলি পরে কথা একটা অচিরে ওই মানে উনাদের কথা ছ মাসও হতে পারে এক বছরও হতে পারে দু বছরও হতে পারে নট দু হাজার উনিশ তার মানে উনারা কি বলেছেন যে দু হাজার চোদ্দোর পাঁচই জানুয়ারি নির্বাচন সুষ্ঠু হয়নি ওনার তো বলছেন সেটিও সুষ্ঠু হয়েছে না না সেটা হলো সেখানে অপোজিশন আসেনি বা আসলে ঠিক আছে তারা ওনারা ওনারা ট্রেন মিস করেছে ট্রেন মিস করেছে বোকামি করেছে সব বোকামি করেছে খালে দেয় যে একলা বোকামি করেন নেই কামাল হোসেন বোকামি করেছেন রব সাহেব বোকামি করেছেন কাদের সিদ্দিকি বোমা বোকামি করেছেন সিপিবি করেছেন জাসদ বাসদ করেছে জাসদের দুটা ইয়ে একটা অংশ করেছে সুতরাং এই বোকামির এই সব তো কথার পিঠে কথা এটা হলো কথার পিঠে কথা উনিও জানেন আমরা সবাই জানি পৃথিবীর কোনো উদাহরণ নাই যে একশো তিরিশ জনের মধ্যে একশো চুয়ান্ন জনের কোনো প্রতিনিধি নেই এমনকি আওয়ামী লীগেরও কোনো প্রতিনিধি এইসব তর্কে আমি পুরানো তর্কটাকে না এনে আমি বলছি আমি সামনের দিকে তাকাতে চাই কি করে আমাদের কালকে নিরাপদে আমি রাস্তাতে যেন নামতে পারি আমার বাচ্চাটা যেন এই শুক্রবারের থেকে পরীক্ষাটা দিতে পারে আজকে তাদের যদি এটা আমরা প্রত্যেকে এটাকে অজুহাত হিসাবে সৃষ্টি না করে এরশাদ সাহেবের অন্য কোনো গুড নাই কিন্তু মধ্যে সদ্যে উনি অনেকের চেয়ে শাসকের চেয়ে একটু ভালো লেখাপড়া জানতেন সে দুই চারটা ভালো কথা বলেছেন উনি বলতেন যে বাঙালি একমাত্র জাতি তার তিনটে হাত আছে ডান হাত বাম হাত আর অজুহাত সুতরাং এই অজুহাত এটা এটা হলো এরশাদের মোহাম্মদ এরশাদ তো এখনো সরকারের অংশীদার তিনি বলছেন যে সরকার ব্যর্থ সরকারের প্রতি সেটা অন্য কথা ওনাকে বেশি দাম দিতে চাই দাবি যে এটার ইটাতে কিন্তু তাহলেও আজকে অজুহাত না দেখে যে আমরা সরাসরি যদি আজকে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী করি দেশের অবস্থা বলছে লোকেরাও মনে করেন যে আজকে যদি সরকার যদি বলে ঠিক আছে আমার একটা অগ্রিম নির্বাচন ঠিক আছে মধ্য হচ্ছে না বললাম একটা অগ্রিম নির্বাচন হবে একটু ভাব রেখে তাহলে বিরোধী দলের অবশ্যই তাদের প্রত্যাহার করবে তো বাকি সন্ত্রাস বন্ধ হবে কিনা সেটা তখন এটা হয়ে যাবে রাজনৈতিক আপনি কি নিশ্চিত যে কিভাবে এটা নির্বাচনের ঘোষণা দিলেই হবে কি কোন প্রক্রিয়া সেই নির্বাচন হবে সরকার তো একবারের জন্য কখনো বলেনি যে তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকার যাই আমি বলছি যে উনি যদি বলেন যে সুস্থ আমার ধারণা যে একটা অলরেডি তো ওই যে বলেছিল তারা জাতীয় ঐক্যপথ সরকার পর্যন্ত গিয়েছে তো আজকে যদি একটা সুষ্ঠ ইলেকশন কমিশন হয় যেমন যেটা বর্তমান ইলেকশন কমিশন তো নিরপেক্ষ না তারা ব্যাকবোনহীন তারা মেরুদণ্ডহীন একটা প্রাণী এবং তাদের টাইম ওভার হয়ে গেছে সম্ভবত তাই না তাদের বাংলাদেশে এটা আপনি নিশ্চিত হবেন কিভাবে যে নির্বাচন কমিশন একটা বাংলাদেশ তিনজন চারজন লোককে দিয়ে দিলে তারা খুব সুষ্ঠু নির্বাচন করবে বা তারা ওই যারা তাদেরকে নির্বাচন করে বসাবে নিয়োগ দেবে তাদের বাইরে গিয়ে কিছু করতে পারবে বা করবে সেই মানুষ কি সব বাংলাদেশ তো খারাপ হতে পারে কোনো জাতির কখনো সবাই খারাপ হতে পারে না এখনো বাংলাদেশে পর্যাপ্ত ভালো লোক আছে সাহসী লোক আছে যারা যদি সুযোগ বা দায়িত্ব দিলে তারা একটা আমরা হাইপোথেটিক্যাল আলোচনা করতে পারি সেসব এই জাতীয় লোক আছে দেশবাসী নাম দিয়ে দেবে আমি আপনি বলার দরকার নেই আজকে যদি বলা হয় যে একটা সুষ্ঠু নির্বাচন হবে একটা অচির অগ্রিম নির্বাচন হবে সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে এতটুকু যদি বলে অথবা বাকিতে আলোচনা করা হবে বাকিতে আলোচনার প্রেক্ষিতে ন তত্ত্বাবধায়ক সরকার যদিও সে বিতে আছে পরিষ্কারই বলল তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমি মানছি না এটা হবে না আমার অধীনে হতে হবে তাই এইবারও তো প্রমাণ করতে আপনি মনে করেন সংগঠন সমাধান হবে 
क्षमतार रेखे निर्वाचन दूटर मध्य अनेक पार्थक्य क्षमत रेखे निर्वाचन दिखे मानवे किनापी करा घोषणा दी विरोधी दल तारा प्रत्याहर करते प्रत्याहर इच्छा कर प्रत्याहर बात आज के सम्पूर्ण जनगण ही बोलने तुम निर्वाचन चेहरे एक सुस्थ निर्वाचन पद्धति बेर करो शुक्रवार मध्य सब प्रत्याहर प्रथम उद्योग प्रधानमंत्री केफरुल्ला चौधरी कथा थे सूत्र जोट एक अवरोध रेखे माझे हरताल डाक जेल विभागे केंद्र सारा देश राजनैतिक वास्तवताबोधय जगह बेगम जिया जो सर्वशेष सात दफा घोषणा कर लेंगे आलोचना भित्ती तैरि हल से प्रयोजन राजनीतिक स्पिरिट बजाय रखार सरकार कथा क्योंकि राजनीति को अनड नहीं किद आगे एक मंत्री जमन बोधय वायदुल कदर सहेब ब सरकार अनड थे अनड थे शब्द रूरकम अर्थ है सरकार फ्लेक्सिबल तो चाची कारण देश तो सरकार सरकार देश नये मन रखते हैं मन कर कारो एखे अने प्राय नेत्री द्वंद देखी गोटा व्यवस्थार ही संकट राजनैतिक भावना क्षमता हस्तान्तर की बिना रक्तपाते बिना जीवन हानी रक्तपात बोलते आगे सामरिक अभ्युत्थने राष्ट्र प्रधान निहत हो रक्तपात बोलत क्योंकि देश के साधारण मानस निहत हो रक्तपात बोलो ना प्रत्येक पांच बचर पर प्राणहानी श्रम दिवस नष्ट तो क्यों कमना करते कत संस्कृत क्षति हमारा शिखब क्या राजनीतिक संस्कृत नष्ट एक जन एक साथ कथा बोलना बाड़ी गले दरजा खुलना गाड़ी सामने ट्रक दिए रखी सब गई मन करी जे बाच्चा शेखाते चाची तरह जो सूंदर उदाहरण ना सूंदर शिक्षा नये ब्रिटिशलेन कर शासन उपनिवेश शासन अवसान पाकिस्तान लड़ाई हो क्योंकि आज के देश क्षमतार परिवर्तन एक ही पद्धति लड़ाई क्या करते हैं क्या के नेता व नेत्री के समस्त एक क्षमता दीते हैं कथागुल जतियों प्रयोजन भावार विषय तरह हे आगामी निर्वाचन कौन है दूटो प्रश्न एखे और बीएनपी के दिक्कत के धन्यवाद जाते ही चालीयेतन चाह रक्तपातन एवं झमेलाहन भाव हम से पद्धति क्षमत नहीं तस्तुत होते क्षमत आसार जरा क्षमत आस्तुत क्षमता चले गए चलाते आश्वस्त करते सूषु निर्वाचन तरह हमें ना एक कथा राजनीति जो हत्या है 
যত অপহরণ হয় গুম হয় তখন তা মনের মধ্যে এক ধরনের অবদমিত অবদমিত প্রতিশোধের স্পৃহা সৃষ্টি করে সেটা পরবর্তীকালে কিন্তু একটা অদ্ভুত ধরনের হত্যাকাণ্ডে পরিণত হয় অদ্ভুত ধরনের অবদমনে অবদমিত ইচ্ছা যখন সেই জন্য আমার মনে হয় ভবিষ্যতে আলোচনার মধ্যে এটাও আনতে হবে যে সরকার পরিবর্তন হোক না কেন আমরা আমাদের দমন পীড়ন এরশাদ সাহেবকে আমিও পছন্দ করি না জাফর ভাই একটু পছন্দ বেশি করতে পারেন কিন্তু এরশাদ সাহেবের বক্তব্যের মধ্যে দেখেন সুন্দর দুইটা কথা বলেছেন উনি একটা বলা হচ্ছে কি জ্বালাও পোড়াও বন্ধ করো দমন পীড়ন বন্ধ করো আসলে উনি নিজের জায়গাটা পরিষ্কার করেছেন উনি এখানেও নেই ওখানেও নেই কিন্তু আপনি যেটা একটু টিসকারা করলেন জিল্লুর সেটা হচ্ছে এর সাথে সরকারের সাথেও আছে বা সরকারের সাথেও নাই কিন্তু আমার মনে আমাদের সংকটে আরেকটা কথা আমি বলবো এই যে দুই এই দুই জোটের মধ্যে যেমন তাদের নেতা নেত্রীদের মধ্যে ক্ষমতা এখন মহাত্মা গান্ধীর মতো অনুরূপভাবে আমি আরেকটা কথা বলবো যে কি এই দুই জোটের মাঝখানে কোনো বাফার নেই এরশাদ সাহেব যতই বলুন না কেন উনি বাফার কিন্তু উনি বাফার হ্যাঁ অনেক অনেক ধন্যবাদ ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরী এবং মিস্টার সলিমুল্লাহ খান দর্শক সংকট সংকটের আগে দুজন বর্তমান পরিস্থিতিকে ব্যাখ্যা করছেন এইভাবে অস্বস্তিকর দুঃসহ এবং অসহ্য একটা অবস্থার মধ্যে আছে না ওনারা এবং গোটা বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিক বোধ করি সংকট কোথায় সেটিও বা আমার অতিথিরা বলছেন যে ক্ষমতায় যিনি আছেন ক্ষমতার বাইরে গেলে তার কি অবস্থা হবে সেটি তিনি ভাবতেই কল্পনাই নিতে পারেন না অন্যদিকে যিনি ক্ষমতার বাইরে আছেন তিনি ক্ষমতায় গেলে দেশ কিভাবে চালাবেন সেটি কিন্তু জনগণের কাছে স্পষ্ট করতে পারছেন না পাচ্ছেন না কারণ এটি নিয়ে তার কোনো চর্চাও নেই এবং এটি হচ্ছে বাংলাদেশের রাজনীতির প্রধান যে সংকট সংকটের জায়গা যদি বলা হয় এটি কি বলা বলা যেতে পারে এবং দুজনেই মনে করেন যে বাংলাদেশ এমন কোন সংকটের মধ্যে আসনে নেই যে সংকটের মীমাংসা করা যাবে না এবং সেখানে একটা বড় সংকটের জায়গা হচ্ছে আবার জনগণ খুব দর্শকের ভূমিকা আছে নীরব দর্শকের ভূমিকায় জনগণ যারা আন্দোলন করবার চেষ্টা করছেন বা নামে আন্দোলন করছেন হয়তো কাজে সহিংসতা তাদের সঙ্গে নেই যারা রাষ্ট্র পরিচালনা করছেন তাদের সঙ্গে যে জনগণ আছে সেটিও কোন প্রমাণ আছে বলে তারা হাজির করতে পারবেন না নির্বাচনের মধ্য দিও না নির্বাচনের বাইরের অন্য কোনো উদাহরণ দিও না এবং এই সংকটগুলো মোকাবেলার পথ কি হতে পারে জনগণের জেগে ওঠা একটি পথ আর একটি পথ হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগ নেওয়া তিনি এটি নির্বাচনের ঘোষণা দিতে পারেন এবং সেই নির্বাচনটি কবে হবে কিভাবে হবে ক্ষমতা অর্থাৎ ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়াটি কি হবে সেটি নিয়ে যদি এটি আলোচনার সূত্রপাত করা যায় হয়তো আশু যে সমস্যাগুলো আছে সেটির একটি সমাধান এখনই হবে বাকিটা হচ্ছে সেটি ছমাস এক বছর দু বছর কদিন লাগবে সেটি আমরা আলোচনা ফলাফল দেখে হয়তো বোঝা যাবে বা আলোচনার প্রক্রিয়া কিন্তু আলোচনাটা শুরু করা যেতে পারে তাতে সাময়িক একটা স্বস্তির নিশ্চয়তা পাওয়া যাবে এবং ভবিষ্যতে হয়তো ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়াটার বিষয়ে একটা সমাধান বের করে আনার চেষ্টা করা যেতে পারে কিন্তু উচ্চকটা সরকারের দিক থেকে নিতে হবে দুপক্ষই মনে করেন যে বিএনপি খানিকটা ফ্লেক্সিবল একটা অবস্থানের মধ্যে আছেন সরকারও খানিকটা ফ্লেক্সিবল হলে সমস্যাটার সমাধান সহস্তর হয় দর্শক আপনাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা Thank you.